你叫什么名字？我叫皮尔。说出你的两个担保人。怀特和路易斯。你认识一个叫爱德华的飞行员吗？对不起，长官，这个总缅甸的战区还没有答应空军的参展，所以没有飞行员。美国的，那我可更不认识了。你知道，我们英国甚是很少接触到美国的恶棍。あとどのホールが必要か。嗯。そのエンジニアを呼んで選別させろ。闯进来了，干什么？报告中，这个人，哎哎哎，吵什么吵？白天干活不累啊？让不让睡觉了？哼，呃，有点小误会，没发发现发现了，耽误不了明天的工程啊。哎呀，我这王福全呀，这虽然都不是一个国家的，这来到这儿都是战俘、啊。别因为怀特打呼噜影响你睡觉，你惯下怀特的呼噜声，对吧？哼，看看至于吗？每天干活那么累，我没有一天睡着过。这个王福全和戴维一样是好朋友，我呢建议你俩握手言和啊！你有今天到工地上使去啊，别闹那个。我也不敢对你称职无讳，我不信任，请介绍我道歉。没事了吧？嘿嘿，哎，长官，时候不早了，我们就该休息了，不然耽误了工程进度，谁也担当不起啊！快回床睡觉，再发出一点声音，拿出去禁闭，听见没？拿出去睡觉，看什么看？睡觉。说出你的姓名、年龄、籍贯、隶属部队番号、所任职务。在哪一场战役中背负？大卫·克莱恩，英国马穆斯利外长，曾经在约瑟夫、斯里木强军到幺幺冲突工兵队，担任建筑工程师，在马来岛战役背负。你在哪所大学学的建筑设计？你的花名字像有关于大学毕业的记录吗？混蛋，这是你提问的地方吗？布里斯顿，我是布里斯顿大学专业毕业的。我好像还真听过这所大学。是的，是一所非常有名的大学。嗯，你
有你的专业，告诉我，这两张图纸上是关于什么的建筑？如果你回答不上来，你就可以永远的闭嘴了。长官，这不是光有建筑的，这张是飞机爆炸负载的解析图啊！那你认识一个叫爱德华的人吗？我不认识，我向上帝发誓，我最讨厌的名字就是爱德华。死人给，哎，给，阿克苏。兄弟，功夫不错呀！王福全，我说你真会捡衣服。王福全的尸体昨天才被我俩扔出去。说吧，从哪儿来？说干嘛？哎呀，我说你就别担心了。我要是想害你，你刚才就被日本人拉出枪毙了。红子杰，国民政府，原中军一二师特战队队长，奉命来营救美国飞行员爱德华。爱德华。他有那么重要吗？这是我的任务。王，不不，我应该叫你洪先生。我佩服你的勇气，但是我得提醒你，现在日本人他们是检查每一个战俘，而且他们也是疯狂的找这个爱德华。所以我要在日本人找他的之前先找到他。你们两个和他是一起的吗？他关在什么地方？就算我们知道，可为什么要告诉你呢？你又不是来营救我们呢。只要你们肯配合我，我想把在这里所有的人，能救的，全部救出去。狂妄的家伙，你以为这个是日光吗？对我来说，战争已经结束了，我可不是想进来进，这又成了计划里。兄弟们，这儿就是地狱，啊，我早晚都会死在这里。如果我们身边的人有机会能逃出去，我们为什么不高兴呢？苏恩，难道你忘了吗？前几天这个中俄士兵叫你逃了出去，可是后来，二人说。这些人都被歼灭在丛林里了。你以为只有拼，他真的可以把爱德华救出去吗？哥们，你误会。其中有一个老兵，对吗？
他们几个人已经被我们成功的带出了森林，现在正在后方的基地。你说的是真的吗？这个爱德华，他现在的身份是，他是工程师。我可以告诉你他在哪里左边就是他。来，等会儿。我是远征军一月二师的，皮尔已经告诉了我们的总裁，我的行动需要你的配合。可是我并不认识你，我就叫大卫，你找错人了。你身后的山坡那儿有一块大石头。在一块刻着十字架的石头下面，那个石头下面压着可以证明一切的东西。你可以用你工程师的身份接近它。我会把我的行动计划告诉你。对不起，我对你的计划。没有兴趣。听着，很多人为了救你已经牺牲了。我的任务就是要把你活着从这儿救出去。你不觉得我每天都是想着活着出去吗？可是这个对你的任务没有任何关系。你要想活着出去，就要相信我。我为什么要相信你？看你的表情，事情进行不太顺利。还不相信我？实在不行，你先撤吧，免得这个该死人把你的命都搭了。实在是不要不到，记得没搞鸟子。
咋回事？哦，我也建议你赶快逃跑吧，说不定爱德华正在向日本人汇报你的研究计划呢。已经看见了，你那把枪你要藏好，突围的时候要用。哎，这个人要打炮。我没有，没有啊！我没想逃跑，他一定是疯了，他胡说的。说出你的姓名、职务和原属部队番号。我的韩语很差，只会数到三。一、二。王福全，王福全，王福全，重庆政府电信守备旅直属营做饭的厨厨子。只有你，点火，烧死他。说明爱德华可以信任老大了
。小罗，按计划行动。不要杀害我的士兵。你是谁？中华民国国民革命军滇西守备旅旅长，秦卫国。这里只有战俘，没有士兵，更没有什么旅长。军人当战死沙场，马革裹尸，胜败生死那是命。你既然说这里是战俘营，没有军人也没有士兵，那你凭什么要杀害一个普通的人？就凭我手中有枪，那要看你枪里有多少子弹。站住！不许动！那你们一起去死吧！报告。你把他们都打死，攻击无法按时完成，就增大我们的工作量。与其我们活活被累死，还不如一枪把都打死吧。聞いたぞ。君は毎日たくさんの捕虜を殺害しているそうじゃないか。覚えておけ。因为我王府全带到办公室，其他人滚回你们的居屋。如果明天谁再不干活，我现在就枪毙你们。大卫。你怎么知道他要逃跑？报告长官，目前我们的攻击非常紧迫，而且是在短缺严重。今天下午，我赶到了山顶那边石柱。我是工程师，我确认那里的石头是完全不可以作为路径使用的，因为在我的家上有很多这样的石头。大卫，我要听的不是石头。是你为什么说他要逃跑？如果你再废话，我立马送你回你的老家。可是，长官，是这位先生向我推荐哪里的地方？我认为就是他要利用我来掌干哪里的地形，然后潜心逃跑。那是因为你的中文他妈太差了。我跟你说，那的石头可能会用来施工，可能，可能，你听得懂吗？可能。不，我承认你没有说可能，你说的就是可能。你他妈就是一条狗，我帮了你，你反过来还来咬我，帮我？你是一个炊事员，我是一个工程师，我不是按厨房里的人来帮我。就算我是个厨子，可是我老家的老家的房子也是我自己盖起来的，我比你更了解那些石头应该怎么用。胡说！你会比我更了解石头吗？我可以和你做一顿饭，谁他妈要吃你的饭？滚！不会，你们的猪啊！
保罗，这儿就打官寨了。好，把咱们身上带点家伙事儿，全给这帮小鬼子用了。看见那边那水车了吗？这要不是有战争，我估计这片河里头玩的都是光屁股小孩儿。是啊，战争中很多地方早已物是人非，房子不是家，人才是家。干活。烧死，就死了这座地狱。好，叫叫日本人对你的态度。我现在信任他，相信你。他妈的，用日本人来检查我的身份，请原谅我，因为我的佩服和性命的秘密太大了，所以呢，不得不这样做。但是东西是我拿到了。给你们制定了一条新的规则：如果让我发现有人有逃跑的迹象，或者是无缘无故不见了，我将会杀光他所在城市的所有战俘。说谢谢的，就免了分口了。我不是你的兵，为什么还要救我？你我都是中国人，对吧，洪队长？你知道我的身份？这孙明他告诉我的，他让我帮你。不管你有什么行动，我劝你早点行动。一旦这的人都认识你，麻烦就大。既然你救了我，再帮我个大忙，咱们一起配合，把真能救的人全部救出去。说实话，老子想回家。你放心，只要能出去，我所有的弟兄都会配合你。晚上两点，做好准备。只要突破我的机枪防线，肯定会到这儿来的。老罗，四点了，再过两个小时，天就黑了，咱们先找个地方隐蔽起来，准时行动。
Na tu. Kita lihat apa yang dia.是我们怎么走出监舍？天黑之后，我的队友会把电闸全部拉掉，到时候照明和电网全部瘫痪。你们晚上提前准备好，我负责干掉外面巡逻的鬼子。到时候你们把监舍全部救出来。别忘了，电网场上还有两挺机枪呢。我的队友是名曲先生。这是根本不可能完成的任务，营救你也是不可能完成的任务。可是我还是来了，你给我听好了，如果你想活着出去，你就必须听我的。这个疯子！你打官战友，起言示喽
了！臭小子，吓死我了！哎，小鬼子小钢板太他妈响了！啊，鬼子，打完这波炮弹，过去，很快就给我围上来了。哎，老陆，不能让小鬼子围死在这儿，再给小鬼子来个反中锋怎么样？你想的有准。说老大还没出来，快了，队长那边出事了，快回去！哎，等会儿，老大不是说去小林川集合吗？你是不是傻？队长要是没出来，咱去小林川有什么用？自己人，爱德华、比尔、怀特、新卫国，说，老大，我们原来制定的撤退路线上，现在全是日本人的攻势和哨架，已经撤不了了。那些逃出来的战俘呢？我们跑回来的路上，看到不少战俘，有跟搜索的日本人遭遇了，现在估计不是重新被俘。就是被打死了，这不行，的鬼子追上来了。洪队长，我们这些人都太虚弱了，要是跟着你们一起突围的话，可能会成为你们的累赘。要不这样。
，你带着爱德华他们几个走，这是你们的任务。我们你就不用管了，生死由命啊！既然一起出来了，就要一起回去。我到最后一刻，谁也不能放弃。上午，前面有封锁，后面有追兵，我们没有路啊。刚乌合，死亡峡谷，红，你不是在开玩笑吧？我开飞机，以前我检查过这里的地形啊，五十公里的峡谷啊，都是剑壁、沼泽，还有蓝群，也处处没，别说是人类，就连上帝都不会选择走哪里走的。我们不是上帝，我们就走这条路。野猪都能走，看看咱们人呢，没什么大不了。鬼子已经很近了，出发！啊，弟兄们，走！去过英国吗？英国，得坐船去吧，太远了，我买不起船票。我老家就是那儿，父母还在，还有我的初恋，一个非常漂亮的妹子。那你们结婚了吗？我来大正。他可能成为别人老婆吧。没事儿，打完仗你留这儿，我给你介绍一个中国女，怎么样？中国美女也很好呀。那是。
。但是，我还要回老家。到时候，你来找我吧，请你喝一杯我们英国最好的威士忌。好啊，一言为定。谢谢兄弟。身上还有吃的吗？只有这么多了。你们分了吃吧。洪队长，你们留着自己吃吧，还靠你们打鬼子呢。凑合吃点，前面的路可不轻松。在林子里还愁找吃的，我去。长官，鬼子应该不远，路上小心点
我知道。红，谢谢你，因为我，你家里店生的命。你可得好好活着，这一切都是为了你。我们还能走得住住吗？我不是上帝，等出去就知道了。不跑了，左右是个死，我们跟小鬼子拼了！你干什么拼呀？看见两个拳，连个像样的阻击都打不了。你们继续往前走，我缠住鬼子，拖延时间。我们现在什么都没有，你拿什么缠住鬼子拖延时间？老大，长官，我们再执行任务，别这么冲动行不行？够了！其他都是为了我。为了救我，死了那么多人，应该是我留下来。好，你们快走，我留下来。记住他们就够了。现在不是拼命的时候，死不难，但是现在要活着，执行命令。我留下来陪你。我也留下来。你和老罗带着老秦，把户外的和安全整理。老大，执行命令。
验时间，怎么拖延时间呢？拿命去搏。你们特战队是不是一直有说谎的传统啊？那你还留下来？我得谢谢你让我留下来。你这么有个性，我拦不住。有计划吗？没有。好极了。哎，拼命着什么急啊？
兄弟们，过了前面的槟榔山，就到了玉儿石的地界了。到家了，到家了，回家了，陈队长。到家了，到家了，到家了，到家了，到家了！小日本，我认你老了，等我回家吃碗红烧肉，我再带着队伍烧死你们！队长，我们把爱德华接回来了，接回来了！老大，这回家好像没那么容易。这悬崖也太深了，啊！我们真是九九八十一难。爱德华，现在除非是你，飞虎队的哥们儿驾着飞机来接你，不然这个家，肯定是回不去了。哎哎哎，你赶紧叫。就算是能联系到，也没有飞机给派过来的。胡队长，就是死了，我也不愿回那个鬼地方去。我想回家。老罗准备绳子，我想办法到对岸，把绳子固定住，你们牵引横渡荡过去。队长。我过去了。哎，等会儿，老罗，你怎么下去？你就算下去了，你能过去吗？这水这么急，是个人下去就没了。老大，我们还有别的选择吗？从接到这个任务开始，我们就没有别的选择了。飞行员还恐高啊！不，就是为了救我，我已经看到了太多人死了，我就不敢干。你还觉得轰可以过去吗？如果真的有人能过去
，那个人一定是他。站住！快点绳子！快快快！